Hi, welcome back to my YouTube channel. So for this video, it's another menstrual video, another cup, another brand. For me, it's you for me. But that's bad that though. So today we're gonna try Aunt Flo. I don't think this is a Filipino brand. Kasi hindi naman din sinabi sa website nala na Filipino made siya, ganon. So yeah, this costs uh, 995 pesos yung bundle na kasama na yung per isang period cup, isang sterilizer, isang cotton bag, at instruction card. Mamaya papakita ko. Upon ordering, gusto ko yung ano, customer service nala. Kasi tinetext nila ako. Pag, nung pag-order ko, tinext nila ako for agad. Tinext nila ako agad. Tapos, email. Tapos, person tas may personal message. Hindi lang siya yung automated message na tinetext sa mga tao, tapos talaga nagko-communicate nagko talaga kami. And I like that kasi it builds rapport dun sa customer mo, like me, gets. So, importante din talaga yung communication and relationship for the customer. Hindi lang yung benta lang. Ayan. So, gusto ko yun sa nala, yung customer service nala. In total, 1,200 yung pinayarin ko with a delivery fee na yun. Pero, 995, ito. So, papakita ko. Yung packaging is just simple. Tapos, meron din silang thank you note. Thank you for supporting our cause. So, meron din silang cause. Blah, 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 blah. Stay safe and hydrated, beautiful. Tapos, may pangalan ko pa, Jelly. Ganyan. Ang cute kasi may note. Di ba, personalized? See? Kapag may personalized thing yung binibigay yung company, parang, oh, I feel so touched. Yeah, this is the cotton bag. And this is the cup. I'm so excited to try this. And this is the sterilizer. Alam nyo ba, sobrang, sobrang na-appreciate ko yung sterilizer na to. Yung, yan, nalalagay mo dyan, tapos dito may ilalagay yung mainit na tubig para sterilize siya. Sobrang na-appreciate ko talaga to. Di ko, di ko, hindi ko naisip na kailangan ko siya dati, nung wala pa akong on flow. Pero ngayon, nung nakita ko siya, tapos na, ito pala yung purpose niya, yung pang sterilize. Dito pala ilalagay. Kasi dati, sa mga iba kong cups, Ilalagay ko lang sila sa baso, ganyan. So, you know. <laughs> iniinuman ng ibang tao, iniinuman ko. Kaya medyo, medyo, um, parang, <laughs> unhygienic ata yun. So, I like this innovation. Makakala her. So, yan. And, so, meron akong free. Ano to? Whitening. I don't like whitening. I don't wanna be white. I wanna be tan. Alright, so, meron naman silang instruction. Very simple lang yung instruction na nandito. Well, di ko naman na siya need basahin pa because I know how to use menstrual cup. This is my fifth cup. And I've been using cups since 2018. Tapos, ito, ito lang yung cup na may sterilizer. Pati madami pa namang iba. Like, sati cup, meron din. Pero, sa nga yung products na meron ako cup, ito lang may sterilizer. About the instruction card, sobrang simple niya. If ever beginner lang ako, this is, I need more. So, parang kaya, kaya medyo ini-encourage ka rin niya pumunta sa website nila kasi nandun siguro yung detailed. Pero, paano pag wala akong internet tapos ito lang meron ako? I need more. Kasi compared sa ibang cup, as in, sobrang detailed ng instruction nila na kahit yun lang yung meron ako, I can do it on my own. Lalo na pag first time. Eh, eto. Nung binasa ko din siya, parang okay, tapos anong gagawin ko next? Yun. Medyo nagkulang lang sila sa instruction. Masyadong, masyadong naging simple. Pero, alam nyo ba? Sa on flow, as in, feel ko talaga na it will work for me. Kaya, ang taas ang expectation ko na ngayon sa kanya. So, do not fail me. Alright. Like, do not fail me. So, um, sterilize na natin siya. Ayan, sterilize. Sterilize in a way na papakuloan yung tubig. Tapos, lalagay sa sterilizer. Tapos, sintay ng 3 to 5 minutes. Again, hindi ko na ituturo in this vlog how to insert a menstrual cup. But, I'm gonna use the push down fold. Yeah. So, you can search my other videos. I thought how you insert it and also you can search other videos other than my video how to insert it but in this video focus tayo sa review ng on flow for four days okay warning real blood and also pala sa iba kong cups kinakot ko siya kasi alam ko mababa service ko pero for now hindi ko siya ikakot kasi sa ate ko to binili ko to para sa ate ko and mataas yung cervix niya so hindi niya ng mahabang stem ako yung this pero natry ko pa rin okay See you. After boiling, you will wash it with a menstrual cup to wash it, and then I'm gonna insert it. By the way, this is my first day of my period. 
goodbye. Then you don't say goodbye. I'm gonna give you another chance because it's not okay. Because I think my camera is on. Eleven hours makalipas. Good morning. Tignan natin. Oh my gosh, ang gulo. Gulo ng buhok ko. Pero let's go. Oh my gosh, I'm scared. Gusto ko siyang gumana. May bias. Ayaw ko tignan yung panty ko kasi gusto ko siyang gumana. Pakita ko. One, two, three. Hindi siya. Latis. Kumonde. So, almost 20 m time din siya. Ngayon, ngayong gabi. Let's see later again. At third day ko na. At 11 or 10 p.m. SMs and tignan natin ang kamao na on floor kasi mahaba-haba ang ako nilakad with my crutches update tayo ng 7 hours tignan natin kung may leak ba 7 hours that's 7 hours oh my gosh do not fail me please okay papakita ko yung panty liner ko So, wala. Walang leak. <laughs> Thank God, walang leak. Oh my gosh. Feel ko kasi, ano, nag-leak ako. Like, sinasagad ko kasi ng 12 hours. As in, 12 hours. Kaya like, 20 ml. So, baka kasi sobrang lakas. Sobrang lakas. Kasi mga 20 ml na yung sa akin. So, yeah. Sabihin ko na lang ulit, like, after this. Tingnan natin at 7 hour, 7 hour use. So, di ba walang leak? Ngayon, 12 hours na, 12 hours after putting the cup. So, let's see if we have a leak. Wala, as in wala, zero. Tingnan natin kung gaano kadami. 1, 2, 3. Bakit ko na? Okay, gaano kadami siya. Yeah, this is 10 ml. So, no leak at all. No leak at all. Yeah. Good morning. Good morning. It's already 12 hours. It's morning and tignan nyo ang aking panty. Spotless. Ay. Eh, kasi naman, unti na lang pala kasi ako. No? Unti na lang. Grabe, unti na lang. <laughs> Okay, with the on flow, I honestly love it. I love it. Yes, kahit na nag-leak ako nung second day. Well, kasi ganito yun. Sinasagad ko kasi siya ng 12 hours para matest ko talaga siya. Pero apparently, that second day, sobrang lakas ko. As in, almost 20 ml ako. Grabe, ba? Eh, yung ibang menstrual cup, mga 15 ml lang. Eh, yung ma mas malakas siya. So, 20 ml yung nakukuha niya. So, gumaganan yung ano ko. Sobrang taas. Pero kasi... Nung 12 hours, as yung intervals nun, nung before mag-12, like 7 hours, 9 hours, as in wala talaga akong leak. Kaya nga nagulat ako na, hala may leak. Kapag 12 hours na, medyo baka mag-leak na nga kayo. So, siguro if ever gagamit kayo, tas malakas kayo, check, check nyo ng 9 hours, 10 hours. I think that's relatively good na rin compared naman sa menstrual pads na kailangan palitan every 4 hours. Tas higher risk of infection, ganyan. So, healthier talaga ang menstrual cup. Compared sa ibang menstrual cup, ang aunt Flo, ang dali niyang, ang dali niyang ilagay, ang dali niyang i-place, ang dali niyang, as in, nag-open agad siya, tapos nagsasuck agad siya. I, that's what I like about it. As in, I like it so much. I like it so much. As in, ako nahirapan. Ang ano lang kasi, kasi yung iba kong, I mean, pakita ko. Look at this. Ito is my diva cup. Ito, si Naya cup. Pinutol ko yung stem nala kasi nga, maliit nga yung cervix. I mean, mababaw, shallow yung cervix ko. E tingnan nyo to, ang haba, ba So, medyo nagpo-protrude yung stem niya sa akin, palabas, kasi nga, sa ate ko kasi to, as in, binili ko to for my ate. E malalim yung cervix niya, nung, ba nga, nung isa kong video, nung try kong insert din yung finger ko sa kanya para i- Ayusin yung menstrual cup niya, ang lalim. So, yung ganto sa kanya, hindi hindi compatible kasi mahirap kunin kasi lumalayo. Pero kaya naman, siya alangan. Kaya pa rin kunin. Pero mas madali yung ganto sa kanya if mahaba yung stem. So, tandaan nyo girls na iba-iba tayo ng anatomy ng cervix natin, ng vagina natin. Itetest nyo din kung ano yung lalim, ganyan. 
sa akin naman, sa shallow na cervix, alam ko, kasi, kahit gaano, as in, kahit pinupush ko na siya, pinupush ko na, andyan pa rin siya. <laughs> andyan pa rin siya, as in, kahit ipush ko ng ipush, andyan pa rin talaga siya. So, kung ako to, ipuputulin ko to hanggang dito. Hanggang dito, ayan. Hanggang dito. Ayan. Ganun, ganun yung size ng akin. Yes, I would recommend OnFlow sa mga friends ko or sa inyo. Ang ganda. For me, ang ganda talaga niya. I swear. I swear, I swear, I swear. Ang ganda niya. Kahit na nag-leak ako, pero ay, kasi minsan din naman, kahit naman sa Diva Cup, nag-leak ako kasi minsan, mi, hindi ko na uh, ano nang maayos. Kahit na two years na ako nag menstrual cup, syempre, may lapses pa rin ako at some point. Pero most of the time, okay naman. Pero overall talaga, overall, maganda ang OnFlow. Ang pinakaayaw ko lang talaga sa kanya is yung instruction card niya. Tignan niyo sa Diva Cup. Kasi yung first menstrual cup ko is Diva Cup. Tapos yung sobrang complete ng instructions nila na kahit di ako mag-search, napasok ko siya ng maayos. And yung first time ko mag-Diva Cup, using their instructions, I did not leak on thing discomfort, on thing inconvenience lang, pero... Sobrang nagrot ako, like, wow, I did not leave. This, this is so cool. Si Ang Haba. As in, as in every step, sinasabi nila and pinoprovide. So, maganda siya for the be beginners. As in, ako, binasa ko talaga yun. Uh, Isa-isa. As in, meron silang parang situations. Kapag ito nangyari, kapag ito nangyari, kapag ito nangyari, ito yung gagawin mo. So, as in, from, from sterilization hanggang sa pag-dry and pagkatapos mo, andito na lahat. So, si Diva Cup, complete yung Diva Cup. Yung, yun lang, yun lang talaga. Yun lang yung medyo ayaw ko dun sa on flow. But I'd still recommend the material, the integrity, the rim, the sem, and everything. This, I recommend. I definitely recommend it. Yes. Yeah. Ooh. Okay, bye-bye. Thank you.